தமிழ் பார்த்தோடனே தெரிஞ்சிருக்கும் இது ஒரு ஐன்ஸ்டைன் வீடியோ ஸோ ஐன்ஸ்டைனுடைய லாஸ்ட் வீடியோவில் வந்து நம்ம வந்து ஓவியங்கள் பற்றி பார்த்தோம் அண்ட் அப்பவே நான் சொல்லியிருந்தேன் ஸ்பெஷல் ரிலேட்டிவிட்டி பற்றின வீடியோஸ் இதோட முடிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு சொல்லி ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ அப்படின்றது ஸ்பெஷல் ரிலேட்டிவிட்டிக்கு அப்புறம் ஐன்ஸ்டைனுடைய வாழ்க்கையில் என்னெல்லாம் நடந்தது அப்படின்றத தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இது உங்களுடைய தமிழ் ட்ராண்டம் தாட்ஸ் நைன்டீன் ஓ ஃபைவ் வந்து ஐன்ஸ்டீனுக்கு ரொம்ப முக்கியமான வருஷமா இருந்தது ஏன்னா அப்போதான் அவர் வந்து ஸ்பெஷல் ரிலேட்டிவிட்டி உட்பட அஞ்சு முக்கியமான பேப்பர்ஸ் எழுதி முடிக்கிறாரு அதுல ஒன்னு அவருடைய பிஹெச்டி பேப்பர் இன்ஃபேக்ட் ஐன்ஸ்டைன் வந்து பிஹெச்டி பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு ஏன்னா பேரண்ட் ஆஃபீஸ்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்க ஐன்ஸ்டைனுக்கு இனிமேட்டு பிஹெச்டி பண்ணி என்ன வந்துட போகுது அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறாரு ஆனா ஒரு பிஹெச்டி பண்ணா ஒரு லெக்சரர்ஷிப் அதாவது ஒரு பேராசிரியர் வேலை கிடைக்கும் ஸோ அப்படி கிடைக்கும் போது அதனுடைய கௌரவம் அப்படின்றது வேற மாதிரியா இருக்கும் அப்படின்றது ஐன்ஸ்டைனும் நம்புறார் ஸோ அதனால ஏற்கனவே அவர் பண்ணி வச்சிருந்த ஒரு தீசிஸ் எடுத்து சப்மிட் பண்ணி தான் பிஹெச்டி பண்றார் ஸோ நைன்டீன் ஓ சிக்ஸ் மார்ச்ல அந்த பிஹெச்டி வந்து அப்ரூவல் கிடைக்குது ஸோ அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து டாக்டர் ஐன்ஸ்டைன் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாராலையும் அழைக்கப்படுறார் ஆனாலும் அவர் பேரண்ட் ஆஃபீஸ்ல தான் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கார் அவருக்கு வந்து பிஹெச்டி முடிச்சுட்டும் பேராசிரியர் வேலை கிடைக்கல இதுக்கான காரணத்தை நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் அதுக்கு வந்து அவருடைய ப்ரொஃபஸர் வெப்பர் தான் காரணம் ஏன்னா வந்து ஐன்ஸ்டீன் வந்து மரியாதை இல்லாம பேசுறார் அப்புறம் எல்லாத்துக்கும் சந்தேகம் கேட்கிறார் அப்படின்ற ரெண்டு காரணத்தை வச்சு ஐன்ஸ்டைனுக்கு பேராசிரியர் வேலை கிடைக்காம பார்த்துக்கிட்டது வெப்பர் தான் ஸோ அவர் படித்த யூனிவர்சிட்டியிலே வேலை கிடைக்கல அப்படின்னாலும் வேற இடத்துல வேலை கிடைக்குமான்னு சொல்லி ஐன்ஸ்டைன் ட்ரை பண்ணார் ஆனால் எங்கேயுமே அவருக்கு ஒரு ஃபுல் டைம் லெக்சரர்ஷிப் முழு நேர பேராசிரியர் வேலை அப்படின்றது கிடைக்கல எல்லா இடத்துலையும் பார்ட் டைம் வேலை கிடைக்குது ஸ்கூலில் கிடைக்குது காலேஜஸ்லேயும் பார்ட் டைம் ஜாப் கிடைக்குது பட் ஃபுல் டைமாக ஜாப் கிடைக்கல அந்த பார்ட் டைம் ஜாப் பண்ணிவிட்டு திரும்ப வந்து அவர் பேரண்ட் ஆஃபீஸ்லேயே ஒர்க் பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலைக்கு வருது பிஹெச்டி பண்ணதுனால அவருக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் தான் நடந்தது அதாவது பேரண்ட் ஆஃபீஸ்லயே அவருக்கு ஒரு இன்கிரிமெண்ட் கொடுத்தாங்க ஸோ அது மட்டும்தானே தவிர எந்த விதமான பேராசிரியர் வேலையும் பிஹெச்டி படிச்சதுனால அவருக்கு கிடைக்கல ஸோ நைன்டீன் ஓ சிக்ஸ்ல பிஹெச்டி முடிச்சிருந்தாலும் நைன்டீன் ஓ செவன் வரைக்கும் அவருக்கு பெருசா இருந்த வேலையுமே லெக்சரர்ஷிப்ல கிடைக்கல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழாவது வருஷம் ஐன்ஸ்டீன் வந்து போஸ்ட் டாக்டரேட் அப்ளை பண்றாரு அண்ட் அதுவும் அவருக்கு ரிஜெக்ட் பண்ணிடுறாங்க ஸோ அவர் திரும்பவும் பேரண்ட் ஆஃபீஸ்லயே தான் ஒர்க் பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலைக்கு வராரு ஸோ இந்த நிலைமையில நைன்டீன் ஓ செவன் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழாவது வருஷம் தான் ஜென்ரல் ரிலேட்டிவிட்டி பத்தின ஒரு ஐடியா ஒரு ஸ்பார்க் கிடைக்குது அது வந்து ஜென்ரல் ரிலேட்டிவிட்டி பத்தி சொல்லும் போது இந்த இது என்ன ஸ்பார்க் என்ன ஐடியான்றத பத்தி நான் உங்களுக்கு கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டாவது வருஷம் திரும்பவும் பார்ட் டைம் ப்ரொஃபசர்ஷிப் வேலை கிடைக்குது இது வந்து பர்மனன்ட் ஜாப் கிடையாது ஃபுல் டைம் ப்ரொஃபசர் கிடையாது ஸோ அதையும் போய் அவர் பண்ணிட்டு இருக்காரு இந்த நேரத்துல தான் ஐன்ஸ்டனுடைய கைடு வந்து சூரிக்ல அவருக்கு கீழே பிசிக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல ஒரு பிசிக்ஸ் லெக்சரர்ஷிப் புதுசா ஒரு வேலை வேணும் அப்படின்னு சொல்லி எழுதி போட்டு அதுக்கான ரெக்யூர்மெண்ட் எடுத்துக்கலாம் நீங்க ஆள் எடுத்துக்கலாம்னு சொல்லி வருது ஸோ இந்த வேலையை எப்படியாவது ஐன்ஸ்டைனுக்கு கொடுத்தணும்னு சொல்லி அவர் பிளான் பண்றாரு ஸோ ஐன்ஸ்டைன் வந்து இன்டர்வியூக்காக கூப்பிடுறாங்க ஐன்ஸ்டைனும் அங்க போனாரு ஆனா அந்த இன்டர்வியூல அவரால் சரியா செயல்பட முடியல அது வந்து ஒரு டாபிக் கொடுத்து அதை பத்தி லெசன் எடுக்க சொன்னாங்க ஐன்ஸ்டைன் வந்து அது சரியா எடுக்கல அவர் வந்து அதை பத்தி சொல்லும் போது இது வந்து எனக்கு ஒரு மோசமான கெட்ட நாள் நான் சரியா இந்த இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணல கிளாஸ் ஒழுங்கா எடுக்கல அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு இதுக்கான காரணமா ஐன்ஸ்டைன் சொல்றது என்னுடைய கைடே எனக்கு முன்னாடி பார்வையாளரா வரிசையில் உக்காந்துட்டு இருக்கும் போது என்னால படப்படப்பா இருந்தது என்னால சரியா கிளாஸ் எடுக்க முடியல அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார் அண்ட் அவருடைய அந்த கைடு வந்து இதனால ஐன்ஸ்டைன் வந்து அப்ப செலக்ட் பண்ணல ஆனா அவர் ஒரு விஷயம் மட்டும் பண்ணாரு அதாவது வெயிட்டிங் லிஸ்ட்ல வச்சு திரும்பவும் அவருக்கு இன்டர்வியூ கண்டக்ட் பண்ணி எடுக்கிற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை ஒன்று உருவாக்கி இருந்தாரு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பதாவது வருஷம் அக்டோபர் மாசம் திரும்பவும் நடந்தது அந்த ரெண்டாவது தடவை ஐன்ஸ்டைன் கிளாஸ் எடுக்க வைக்கும் போது ஐன்ஸ்டைன் போய் சும்மா சூப்பரா கலக்கிட்டார் சோ அவருக்கு வந்து வேலை உடனே கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு சோ ஐன்ஸ்டைன் வந்து ஃபுல் டைம் ப்ரொஃபஸர் 
உடனே மேக்ஸ் பிளான் நினைச்சுக்கிறாரு ஐன்ஸ்டைன் அப்படின்றது ஏதோ ஒரு பெரிய ப்ரொஃபஸர் போல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஐன்ஸ்டைனை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக ரெண்டு பேர் அனுப்புறாரு அங்க ஜெர்மனில இருந்து சுவிட்சர்லாந்துக்கு வர அந்த ரெண்டு பேரும் ஐன்ஸ்டைன் ஒவ்வொரு யூனிவர்சிட்டியா போய் தேடுறாங்க எங்க பார்த்தாலும் ஐன்ஸ்டைன் கிடைக்கவே இல்லை கடைசியில பார்த்தா அவர் வேலை செஞ்சிருக்கிறது ஒரு பேரண்ட் ஆஃபீஸ் அப்படின்றத பத்தி நான் எப்படி சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு அவ்வளோ பிரமாதமான பேப்பர் எழுதின ஐன்ஸ்டைன் கிட்டத்தட்ட நாலு வருஷம் கழிச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பதாவது வருஷம் அக்டோபர் மாசம் தான் ப்ரொஃபஸர் ஆகிறார் அதாவது ஃபுல் டைம் ப்ரொஃபஸர் ஆகிறார் இதுக்கு நடுவில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறாவது வருஷமே ஒலிம்பியன் அகாடமி அப்படின்றது கலைக்கப்படுது நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் அங்கே வந்து டியூஷன்லாம் எடுத்துகிட்டு இருப்பாங்க இங்கே தான் உட்காந்து ஃபிலாசபி சயின்ஸ் அதெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஸோ நேரமின்மை காரணமாகவும் அந்த ஒலிம்பியன் அகாடமியில் இருந்த மற்றவங்களுக்கு எல்லாம் வேற வேற இடத்துல வேலை கிடைச்சதுனாலையும் ஒலிம்பியன் அகாடமியை கிடைச்சிட்டாங்க ஐன்ஸ்டைனுக்கு ஃபுல் டைம் லெக்சரர் ஜாப் கிடைச்ச உடனே அவருடைய சம்பளம் எல்லாம் ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு ஸோ விளைவா கூட அவர் வந்து இன்னும் நல்ல பெரிய வீட்டில் போய் அவங்க பசங்களோட சந்தோஷமா வாழ முடிகிற அந்த சூழ்நிலை வந்தது ஐன்ஸ்டைன் வந்து இதுதான் நினைச்சிட்டு இருந்தாரு இதுக்கு தான் ஆசைப்பட்டு இருந்தாரு ஒரு லெக்சரர்ஷிப் அது இல்லாம இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய சம்பளம் ஆனா கொஞ்ச நாளுக்கெல்லாம் வேற ஒரு விஷயம் நடந்தது அதாவது ஐரோப்பாலேயே ரொம்ப புகழ்பெற்ற பல்கலைக்கழகம் அப்படின்னு சொல்ல சார்லஸ் பல்கலைக்கழகம் இது வந்து ஆஸ்திரியா ஹங்கேரி நாட்டோடைய இதுல இருக்கு சோ அந்த பல்கலைக்கழகம் வந்து ஐன்ஸ்டைன அவங்களோட இயற்பியல் துறை துறைக்கு அழைச்சிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சிட்டு இருந்தாங்க சோ இதுக்கான முயற்சிகளும் நடந்துட்டே இருந்தது இதுக்கு நடுவுல ஐன்ஸ்டைன் பத்தி விஞ்ஞானிகள் மத்தியில கொஞ்சம் பரவலா பேச்சு வர ஆரம்பிச்சது இந்த ஸ்பெஷல் ரிலேட்டிவிட்டி பத்தி ஒண்ணு பெரிய தாக்கம் இல்ல அப்படின்னாலும் பப்ளிக்கு தான் அந்த பெரிய தாக்கம் இல்லையே தவிர சயின்டிஸ்ட் மத்தியில யாரு இந்த ஐன்ஸ்டைன் இது என்ன ஸ்பெஷல் ரிலேட்டிவிட்டி இது படி பார்த்தா காலம் நேரம் அப்படின்றதுல என்னது அப்படின்றத பத்தினா ஒரு புது விதமான கண்ணோட்டத்தை எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்க நினைச்சிட்டு இருந்தாங்க சோ ஐன்ஸ்டைனுடைய பேரு அந்த நேரத்துல தான் மெது மெதுவா வெளியே வர ஆரம்பிச்சுது மற்ற சயின்டிஸ்டுங்கள ஐன்ஸ்டைன யாருன்னு சொல்லி கொஞ்சம் ஒன்னிப்பா பார்க்க ஆரம்பிச்சாங்க முக்கியமா மேக்ஸ் பிளாங்கும் லோரன்ஸும் ரொம்ப கூர்மையாவே ஐன்ஸ்டைனுடைய அடுத்த அடுத்த ஸ்டெப்ஸ் என்னன்னு சொல்லி பாத்துட்டு இருந்தாங்க ஏன்னா நைன்டீன் ஓ செவன்ல அவர் ஜென்ரல் ரிலேட்டிவிட்டி பத்தின ஐடியா வந்துருச்சு சோ அதுக்கான ஒர்க்கும் பண்ணிட்டு இருக்காரு மேக்ஸ் பிளாங் கூட கடிதம் தொடர்பு இருக்கு மேக்ஸ் பிளாங் ஜெர்மனில இருக்காரு ஐன்ஸ்டைன் வந்து சுவிட்சர்லாந்துல இருக்காரு சோ கடித போக்குவரத்து ஒர்க்கு லாரன்ஸ் கிட்டயும் கடித போக்குவரத்து இருக்கு மேக்ஸ் பிளான் கிட்டயும் இருக்கு சோ ஐன்ஸ்டைனோட ஐடியா என்ன திரும்ப அவர் என்ன பண்ண போறாரு அப்படின்றத பத்தி எல்லாம் விஞ்ஞான உலகம் கொஞ்சம் கூர்மையா பாத்துட்டு இருக்கிறதுனால ஐன்ஸ்டைன் எப்படியா சார்லஸ் பல்கலைக்கழகத்துக்கு கூப்பிடலாம்னு சொல்லி இவங்க இந்த படம் பிளான் பண்றாங்க அதே நேரத்துல ஜூரிக்ல இப்ப அவர் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காரு இல்லையா அந்த அங்க இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சு போச்சு ஐன்ஸ்டைன் வந்து எப்படி சார்லஸ் பல்கலைக்கழகத்துக்கு போயிடுவார்னு சொல்லி சோ அவங்க எல்லாம் போய் அந்த காலேஜ்ல போய் கேக்குறாங்க ஐன்ஸ்டைன் எப்படியாவது இங்கே வைங்க அவர் வந்து சார்லஸ் பல்கலைக்கழகம் அனுப்பிடாதீங்க எங்களுக்கு ஐன்ஸ்டைன் வேணும் சோ ஐன்ஸ்டைன் வந்து இன்க்ரிமெண்ட் கொடுங்க இன்னும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி சம்பளம் கொடுத்தீங்கன்னா மேபி ஐன்ஸ்டைன் அங்க போகாம இங்கே இருப்பார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இதனால சம்பளம் இன்க்ரீஸ் பண்றாங்க இருந்தாலும் ஐன்ஸ்டைனுக்கு வந்து எப்படியா சார்லஸ் பல்கலைக்கழகத்துல போய் வேலை செய்யணும் அப்படின்றது தான் அவருடைய ஆசையாகவும் இருந்தது ஏன்னா அவருடைய ரிசர்ச்சுக்கு அது இன்னும் நல்லா இருக்கும் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆன பல்கலைக்கழகம் அப்படின்னு சொல்லி அவரும் முடிவு பண்றாரு அண்ட் அவர் நினைச்சிட்டு இருக்க மாதிரியே சார்லஸ் பல்கலைக்கழகத்துல வேலையும் கிடைக்குது ஐன்ஸ்டைனும் குடும்பத்தோட அந்த வாங்க போயிடுறாரு ஐன்ஸ்டைன் சார்லஸ் பல்கலைக்கழகத்துக்கு போனதுக்கு அப்புறம் தான் தெரியுது அங்க வந்து இருக்கிற மக்கள்லாம் வந்து ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லி எல்லாம் கிடையாது அவங்க கிட்ட ஒரு ஒரு இறுக்கமான ஒரு மனநிலை இருக்கிறது அவர் உணர்றாரு ஐன்ஸ்டைன் அந்த மாதிரி தான் இருந்தது கிடையாது அவர் ரொம்ப சந்தோஷமா ஜாலியா இருக்கிற ஒரு மனுஷன் அந்த இறுக்கமான சூழ்நிலையில ஒரு மாதிரி இங்க அவருக்கு வந்து கள்ளம் கவிட இல்லாத மனுஷங்களா இருக்கும்போது அங்க இருக்கிறவங்களும் வேற மாதிரியா தெரியறாங்க சோ அது வந்து அவருக்கும் அவர் ஃபேமிலிக்கும் அவ்வளவா செட் ஆகல அண்ட் இந்த டைம்ல தான் ஐன்ஸ்டைனுக்கு அவருடைய வாழ்நாள் முழுக்க இருந்த ஒரு பிரச்சனை ஆரம்பிக்குது அது வயிற்று வலி ஐன்ஸ்டைனுக்கு கடுமையான வயிற்று வலி இருந்தது இது வந்து அவரோட வாழ்நாள் ஃபுல்லாவும் அவருக்கு தொடர்ந்துட்டே இருக்க போது அப்படின்றது அப்ப அவருக்கு தெரியாம இருந்தது பல லெட்டர்ஸ்ல வந்து அவரு அவருக்கு இருக்கிற வயிற்று வலியை பத்தி எழுதுறாரு அண்ட் இந்த நேரத்துல தான் அவரு
ஐன்ஸ்டைனுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ப்ரொஃபஸர் வேலை கிடைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஃபாயின் கேர் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்றாரு அண்ட் இன்னொருத்தவங்களும் ரெக்கமெண்ட் பண்றாங்க அவங்க யாருன்னா மேரி கியூரி ஐன்ஸ்டைனுக்கு தான் அந்த வேலை கிடைக்கணும் அதான் இடிஹெச் பாலிடெக்னிக் ஐன்ஸ்டைன் படிச்சார் இல்லையா ஸோ அங்கேயே வந்து வேலை கிடைக்கணும்னு சொல்லி ரெக்கமெண்ட் பண்ணி அந்த வேலையை எப்படியாவது வாங்கி கொடுத்துடணும்னு சொல்லி நினைக்கிறாங்க ஆல்ரெடி ஐன்ஸ்டைனுக்கு சார்லஸ் பல்கலைக்கழகத்தில் வேலை செய்யறது அவ்வளோ பிடிக்கல அங்க இருக்கிற இருக்கமான சூழ்நிலை ரொம்ப பிடிக்கல அவரு ஜூவா இருக்கிற காரணத்தினால அந்த நாட்டில் வந்து யூதர்களுக்கு ஒரு இயற்கமான ஒரு மனநிலை இருக்கிறதுனால எப்படியாவது அங்கேருந்து வெளியில் போயிடணும்னு நினைக்கும் போது இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்குது ஸோ ஐன்ஸ்டின் வந்து எங்கே படித்தாரோ அங்கேயே வேலைக்கு போயிடலான்னு சொல்லி முடிவு பண்ணுறாரு அண்ட் இந்த இடத்துல மேரி கியூரியை பற்றி சொல்லி ஆகணும் நிறைய பேர் நினச்சிட்டு இருக்காங்க ஐன்ஸ்டின் வந்து முத முதல்ல மேரி கியூரியை வந்து ஃபஸ்ட் சால்வே காங்கிரஸ் மாநாட்டில் தான் பார்த்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி சால்வே காங்கிரஸ் மாநாடு அப்படின்றது வந்து அப்போ இருந்த தலை சிறந்த விஞ்ஞானிகள்லாம் ஒன்னா சேர்ந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுற ஒரு இடம் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் சால்வே காங்கிரஸ் மாநாட்டில் தான் ஐன்ஸ்டைனும் போயிருக்கார் இன்ஃபேக்ட் அந்த விஞ்ஞானிகள் குழுவிலேயே வயசு ரொம்ப கம்மியானவர் வந்து ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைன் தான் நீங்க அந்த போட்டோவை பார்த்தாலே தெரியும் அதுல வந்து ரொம்ப முக்கியத்துவம் இல்லாத பின்னாடி ஒரு இடத்துல வந்து ஐன்ஸ்டைன் நின்று இருப்பார் எவ்வளவு எங்க இருக்காரு அப்படின்றத நீங்களே பாருங்க ஸோ இங்கதான் வந்து ஐன்ஸ்டைன் வந்து மேரி கியூரியா ஃபர்ஸ்ட் மீட் பண்ணதான் நிறைய பேர் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க அதான் ஆனா உண்மை கிடையாது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஐன்ஸ்டைனுக்கு அந்த இடிஹெச் பாலிடெக்னிக்ல வேலை கிடைக்கணும் அப்படின்னு ரெக்கமெண்ட் பண்ணும் போதே மேரி கியூரி வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணிடுறாங்க ஸோ அதுக்கு முன்னாடியே ஐன்ஸ்டைன் வந்து மேரி கியூரி மீட் பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டாவது தடவை தான் இந்த சால்வே காங்கிரஸ் மாநாடு ஃபர்ஸ்ட் காங்கிரஸ் மாநாட்டில் மீட் பண்ணுறாங்க இந்த டைமில் மேரி கியூரியோட ஹஸ்பண்ட் இறந்து இறந்து போயிடுறார் ஸோ மேரி கியூரி வந்து வெதுமையாக இருக்காங்க இது இல்லாமல் அடுத்த சால்வே காங்கிரஸ் மீட்டிங்லேயும் அவங்க மீட் பண்ணுறாங்க இது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸாகவும் ஆகி ஐன்ஸ்டைன் ஐன்ஸ்டைனோடைய ஒய்ஃபு ஐன்ஸ்டைன் பையன் அது மட்டும் இல்லாமல் மேரி கியூரி மேரி கியூரியோட பொண்ணு இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு மலை ஏற்றம் போலான்னு சொல்லி பிளான் பண்ணி ஒரு டூர் எல்லாம் கூட போயிட்டு வராங்க ஸோ மேரி கியூரிக்கும் ஐன்ஸ்டைனுக்கும் ஒரு நல்ல நட்பு இருக்கு ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு நல்ல மரியாதை இருக்கு ஐன்ஸ்டைன் மேல மேரி கியூரிக்கும் மேரி கியூரி மேல ஐன்ஸ்டைனுக்கும் அந்த மரியாதை அவங்க வாழ்நாள் ஃபுல்லா நீடிச்சுது இந்த ஸ்பெஷல் ரிலேட்டிவிட்டி கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் இவர் இந்த ப்ரொஃபஸர் ஆகிற இந்த பீரியட் இருக்கு இல்லையா இந்த பீரியட்ல நிலைபாவோடைய ரோல் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஏன்னா ஐன்ஸ்டைன் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா பாப்புலர் ஆக ஆரம்பிக்கிறார் அதே நேரத்துல மிலேவாக்கு வந்து குடும்ப பிரச்சனைகள் குடும்பத்துல நிறைய வேலை செய்ய வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை வருது அவங்களால விஞ்ஞானம் பக்கம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியல ஐன்ஸ்டைனுக்கு ஒரு பக்கம் புகழ் ஜாஸ்தியாக இருக்கு இது வந்து இதனால மிலேவாவை வந்து ஐன்ஸ்டைன் சரியா பாத்துக்க முடியல கவனிக்க முடியல அப்படின்ற ஒரு சூழ்நிலை இதை வந்து மிலேவா வந்து என்ன வந்து ஐன்ஸ்டைன் இப்ப கவனிக்கிறதே இல்லை அப்படின்ற ஒரு கம்ப்ளைண்ட் ஸோ இது வந்து லேசா ஒரு மனசுக்குள்ளேயே ஒரு போராட்டம் மாதிரி அவங்களுக்கு ஆரம்பிக்குது ஸோ இது வந்து ஒரு இடத்துல பூதாகாரமா ஆக போகுது ஏன்னா மிலேவா போயிட்டு அந்த இடத்துல எல்சா வர போறாங்க ஸோ இதெல்லாம் இதுக்கப்புறம் வர வீடியோஸ்ல தெரிஞ்சுக்க போறோம் மிலேவா காயின்ஸ்டின் போட்ட கண்டிஷன்ஸ்லாம் என்ன எல்சா எப்படி உள்ள வராங்க எல்சா யாரு அப்படின்றத பத்தி எல்லாம் அடுத்த வீடியோல பாக்கலாம் பட் ஒரே ஒரு போனஸ் விஷயம் மட்டும் நான் சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் இல்ல யூனிவர்சிட்டியில எல்லாம் கௌரவ டாக்டர் பட்டம் அப்படின்னு ஒண்ணு தருவாங்க அது மாதிரி ஐன்ஸ்டைனுக்கு கிட்டத்தட்ட இருபத்தஞ்சு கௌரவ டாக்டர் பட்டம் வந்தது இந்த டாக்டர் பட்டம் எல்லாம் ஐன்ஸ்டைன் எப்படி வாங்குவார் அப்படின்றதுதான் ரொம்ப வேடிக்கையான விஷயம் அதாவது யூனிவர்சிட்டியில வந்து ஐன்ஸ்டைனை செலக்ட் பண்ணிட்டு அவருக்கு ஒரு கம்யூனிகேஷன் லெட்டர் ஒன்று அனுப்புவாங்க உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி இந்த டேட்ல வந்து நாங்க கௌரவ டாக்டர் பட்டம் தர போறோம் நீங்க வந்து வாங்கிக்கோங்கன்னு சொல்லி சோ ஐன்ஸ்டைனுக்கு அந்த தபால் வரும்போது அவர் மத்த தபால் மாதிரி இதுவும் சாதாரண தபால் இருந்துச்சு அதை தூக்கி போட்டுவார் அது படிக்கவே மாட்டார் இன்ஃபேக்ட் அது ஓப்பனே பண்ண மாட்டார் சோ ஐன்ஸ்டைன் கிட்ட வந்து அதுக்கான பதில் வரவே இல்லைன்னு சொல்லி யூனிவர்சிட்டில வெயிட் பண்ணி வெயிட் பண்ணி பாத்துட்டு என்ன பண்ணுவாங்க திரும்ப வேற ஒரு கம்யூனிகேஷன் அனுப்புவாங்க அதுவும் திரும்ப குப்பைக்கு தான் போவோம் அப்புறம் வேற எப்படியாவது கான்டாக்ட் பண்ணி ஆள் எல்லாம் அனுப்பி ஐன்ஸ்டைன் உங்களுக்கு வந்து டாக்டர் பட்ட தரோம் தயவு செஞ்சு வந்து வாங்கிக்கோங்கன்னு சொல்லி யூனிவர்சிட்டில கூப்பிடுவாங்க அந்த பர்டிகுலர் டேல ஐன்ஸ்டைன் அவங்க போவாரு ஆனா மற்றவங்க எல்லாம் கோட் சூட் எல்லாம் போட்டு பயங்கரமா
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்